，俄罗斯宣布撤出赫尔松，真正的目的不外乎三种可能，而撤军的目的只有两个。各位网友，大家好，今天我们来聊一聊俄军撤出了赫尔松。据俄罗斯媒体报道，俄军将从赫尔松撤到第聂伯河东岸地带。这么大的军事撤退行动，自然引发了很多人的猜测。毕竟，赫尔松是俄罗斯。可以完全掌控的城市，所以此次大规模的撤军到底是俄罗斯的战略撤退，还是俄罗斯苦陷战场后的真正撤军呢？无论此次的撤军的真实目的是什么，对俄军来说都是有利于俄罗斯接下来的行动的。我们先来假设一下俄军可能的真实目的有哪几个。首先，第一种就是如果俄罗斯总指挥苏洛维金对外宣布所说是因为俄军。和赫尔松的生命补给线被乌军摧毁了，导致俄军物资无法顺利运送到赫尔松。长期以往的话，会危及到士兵和平民的生命安全，所以撤军到第聂伯河的左岸进行防御。这很明显的向外界表明出俄军是迫不得已撤退的。我们都知道，存人失地，人地皆存；存地失人，人地皆失。俄军此举为存人失地。那么就有机会出现人地皆存的有利结果，就像我们打游击战一样，不会拼死固守一个根据地。第二种可能，俄军是主动的战略撤退，他们向外说的全是假的。那么，俄军撤退到第聂伯河左岸的防御就是战略防御，换一种说法就是诱敌深入，然后一网打尽。吴军的谨慎态度让他们更相信俄军不是真的撤退。而是在欺骗他们，然后一举歼灭他们。如果真的如此，那么主动的撤退，说明俄军已经计划好反击的军事部署了。谁在战场中掌握主动权，谁就处于绝对的有利地位。第三种可能，苏洛维金对外所说的是半真半假，他们的撤退确实是被迫的撤退，但是他们的防御并不是真的防御，而是假防御，真的进攻。或者他们的撤退是假撤退，撤退一小部分人装装样子，核心部队伪装在赫尔松，等着乌军自投罗网。俄罗斯也就是想用这种虚虚实实的话达到扰乱敌人的目的。就像现在乌克兰觉得俄罗斯是假撤退、真攻击，那么接下来就会造成这样的一个现象：如果俄军是真撤退，那么乌军也不敢贸然行动进入赫尔松，俄军。就在敌人眼皮子底下轻松安全的撤军了。乌军错失了攻打俄军撤军的良机，这明显是有利于俄军的。很显然，无论目的为何，在战争焦灼的战况下，俄军突然宣布撤出赫尔松，都达到了迷惑敌人的目的。所谓知己知彼，百战不殆。乌军不仅在知己中迷惑了，还在知彼中被搞得晕头转向。那么，乌军要想取得胜利，还是很有难度的。不过，按照俄军物资供给线被炸的真实情况下，俄军撤退肯定是被迫的，真撤退。一旦出现要丢地存人的局面，很多都是因为敌强我弱，敌众我寡。但是，俄军显然不是这个情况。俄军说的防御，也有可能是保持作战准备的真防御，因为事物都是存在联系的，战争也只是政治的延续。美国中期选举在即，若共和党控制了两院，曾声称不会再资助乌克兰了，至少会大幅削减对乌克兰的援助。极端情况下，甚至会直接抛弃乌克兰。所以，俄军的撤退，一方面是为了存人，一方面也是在等一个结果，等待拜登被架空的结果。好，各位网友，今天这个话题我们就聊到这儿，欢迎大家留言讨论，我们下期再见。